அவைக்கும் என் கலை குடும்பத்தாருக்கும் நன்றி வணக்கம் இங்கே எந்த வரிசையில் பேசுவது என்று தெரியவில்லை எல்லாருமே எனக்கு தெரியும் இந்த டெக்னீஷியன்ஸில் ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் எனக்கு தெரியாது அதையும் இந்த படத்தின் மூலமாக தெரிந்து கொள்வேன் இங்கே எனக்கு ஒரு பெருமை சந்தோஷம் என்னென்னா இப்போ பதினாறு வயதில் படத்தை பற்றி முதல் படம்னு அவர் சொல்லிட்ட மாதிரி இந்த மேடையில் வீட்டிருப்பவர்களில் ஒரு சிலர் பார்த்திபன் உட்பட முதல் படத்துக்கு என்னை அணுகிறார்கள் அது நடக்காமல் போச்சு அது அதெல்லாம் சங்கர் சாருக்கு வருத்தம் எடுக்கலாம் ஆனால் பார்த்திபன் அவர்கள் அதில் பெரிய சந்தோஷப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் அவர் வந்து ஏற்கனவே ஆனந்தா சுரேஷ் அவர்கள் சொன்னது போல் ஒரு கதையை நடிக்காமல் உங்களுக்காக விட்டு வைத்தேன் என்றார் அதை விட முக்கியமாக நான் நடிக்காமல் விட்டு வைத்த ஒரு நல்ல படம் உங்களுக்காகவே விட்டு வைத்தது புதிய பாதை அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன தான் நடிக்க கூப்பிட்டுருந்தார் அவர் ஒரு ரொம்ப சிம்பிள் ரீசனில் அவருக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பும் அதிர்ஷ்டமும் கிடைத்தது எங்கிட்ட டேட் இல்லை அப்போ அந்த அந்த தைரியம் கதையின் மேல் நம்பி அவரே அதில் நடித்த அந்த படத்தை நான் பார்த்தேன் டிடி கே ரோடில் தான் ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் நல்ல ஞாபகம் இருக்கு சூப்பர் கீத் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அது அந்த நம்பிக்கை குருதத் தன்மையில் வைத்திருந்த நம்பிக்கை குருதத் அவர்கள் திலீப் குமாருடைய பெரிய ரசிகர் அவருக்காகவே எழுதி வைத்திருந்தது காகஸ் கே போல் அப்போ திலீப் குமார் சார் வந்து நிறைய சோக படங்கள் நடித்ததுனால மின்னூர் அழுக படம் வேண்டாமே அப்படிங்கிறவங்க ஒரு சின்ன காரணத்துக்காக வேண்டான்ட்டார் திருப்பி வந்து ஒரு உன்னதமான கேரியருடைய இன்னொரு உருவகம் தெரிந்தது அதுதான் காகஸ் கே போல் என்ற ஒரு படம் அந்த படம் என்னை அந்த மாதிரி நிறையா படம் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த படம் எனக்கு ஒரு தம்புர ஸ்ருதி பாடுறவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு அது ஒரு முக்கியமான படம் அது காகஸ் கே போல் எப்படி முகல் யாசம் முக்கியமான பிரம்மாண்டம்னு வரும்போது எனக்கு அதுதான் முதல்ல தோணும் அப்புறம் தான் சங்கர் ஏன்னா நாங்கள்லாம் குழந்தையாக இருக்கும் போதே எடுத்துட்டாங்க அந்த படம் இப்போ பாகிராஜ் அவர்கள் சொன்னார்கள் பதினாறு வயதில் அந்த பாட்டு கூட அவருக்கு ஞாபகம் இருக்குது எனக்கும் ஞாபகம் இருக்குது அப்போ வந்து வைத்தியராக பண்ணியிருப்பார் அவர் அதில் நாட்டு வைத்தியராக வருவார் பிற்பாடு தமிழ் சினிமாவுக்கே நாட்டு வைத்தியராக வருவார் என்பது காலமும் சரித்திரமும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறது அதே மாதிரி தான் ஜென்டில்மேனுக்குலாம் நம்ம பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் மீட் பண்ணோம் அது நிகழாமல் போய்விட்டது இது ஒரு அற்புதமான குடும்பம் அதே மாதிரி இந்த டெக்னீஷியன்ஸ்லேயும் சில பேரை எனக்கு தெரியும் சில பேர் கொஞ்ச நாள் வேலை செய்த கதைகளை எல்லாம் சொன்னார்கள் இதில் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது என்னென்னா அது சோலோ ஆக்டர்னு எந்த சினிமாவையும் சொல்ல முடியாது ஒரு நடிகர் நடித்திருக்கிறார் என்பதில் இன்னொரு தத் தட் இஸ் சுனில் தத் சார் பண்ணியிருக்கார் யாதே என்னொரு படம் அதெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமான ஆனால் எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா ராபர்ட் ரெட்ஃபோர்ட் பெரிய பெரிய நடிகர்கள் என்னுடைய ஃபேவரட் ஆக்டர் டாம் ஹார்டி அந்த வரிசையில் பார்த்தவனும் சேர்ந்திருக்கிறார் என்பது எனக்கு மிக்க மிக்க மகிழ்ச்சி இவங்க எல்லாரும் கூடி இவரை வாழ்த்துவது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஏன்னால் வாழ்த்துக்கள் வளர்க்கும் அளவுக்கு தன்னம்பிக்கை கூட வளர்க்காது ஏனால் அதை அனுபவித்து வளர்ந்தவன் நான் என்பதனால் சொல்லுகிறேன் நான் அந்த வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அது பிடித்தவங்க பிடிக்காதவங்க கூட சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை விட பெரிய வெற்றி எதுவும் இருக்க முடியாது இங்கே எனக்கு காந்தி வரலாற்று புத்தகம் கொடுத்தார் நான் திரும்ப திரும்ப படித்து கொண்டிருக்கும் ஒரு வரலாறு அது அதில் அவரை பற்றிய ஒரு கதை இங்கே இந்த படத்துக்கு பொருத்தமான கதை தான் காந்தி ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்கும்போது எட்ஜில் நின்று கையை காட்டிக்கிட்டு அவருக்கு 
அவர் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அவர் அவரை பார்க்குறதுக்காக கூட்டம் நிறைய இருக்கும் பொழுது ஒரு செருப்பு தவறி விழுந்து விட்டது காந்தியாருடைய செருப்பு ட்ரெயின் வேகமாக போயிட்டுருக்கு உடனே அடுத்த செருப்பையும் காட்டி தூக்கி போட்டுட்டாரா எதுக்குன்னு கேட்டால் என்ன இப்படி பண்ணிட்டீங்களேன்னா ஒரு செருப்பு இருந்தால் யாருக்கும் பிரயோஜனப்படாது ரெண்டு செருப்பு இருந்தால் வேறு யாராவது போட்டு நடப்பாங்கன்னு சொன்னார் அவர் என் ரசிகன் நான் அவர் போட்ட செருப்பில் ஒன்று வந்து சேர்ந்துருச்சு இன்னொன்று வரும் அதற்கான அருகதை எனக்கு உண்டு ரெண்டு செருப்பும் வரட்டான் அதற்காக என் ஹீரோவை மாற்றிக்க முடியாது வில்லனை ஹீரோவை ஒத்துக்க முடியாது ஸோ என்ன ஏறாம் படத்தில் அவர் செருப்பு எடுத்துக்கிட்டு வருவேன் அது நான் அதற்காக ஆராய்ச்சி செய்த போது அந்த படத்திற்காக காந்தியார் போட்டிருந்த கண்ணாடியும் செருப்பும் அந்த கலைபுரத்தில் காணாமல் போய்விட்டது என்ற ஒரு குடிப்பு இருந்தது சட்டா அவர்கள் புத்தகத்தில் ஸோ நான் அந்த செருப்பை உருவாக்கி அதை சாக்கேத்ராம் கையில் எடுத்துக்கொள்கிறான் வாழ்நாள் பூராக அதை நெஞ்சோடு அணைத்து வைத்து கொண்டு இறக்கிறான் என்பதை வைத்திருந்தேன் அந்த அந்த ரெண்டு செருப்புக்காக நான் கருத்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒன்று வந்து சேர்ந்துருச்சு ஸோ இந்த ஒத்தை செருப்பில் அது பேசாமல் இருக்க மாட்டாங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஏன்னா ஆனால் பயந்து பயந்து பேசுகிறாங்க இதில் ஒரு பயமும் இல்லை போட்டவருக்கு தான் இதில் அவமானம் அதனால் நம்ம பயப்பட வேண்டியதில்லை ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்கலாம் இங்கே இந்த விழாவை பற்றி தான் பேச வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தேன் ஆனால் இதற்கு முன்னாடி பேசிய லிங்கசாமி அவர்களும் என் பார்த்தவன் அவர்களும் ஒரு கியூ எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க அதை விட மனசில் எப்படி பாகியராஜ் அவர்கள் பாடினா நல்லா இருக்குன்னு எடுத்து கொடுத்ததா அதை பாட்டாக பாடினோம் அந்த மாதிரி இந்த வாய்ப்பை இழக்க முடியாது ஊடகங்களின் வாயிலாக இதை சொல்ல ஒரு வாய்ப்பாக நான் எடுத்துக்கொண்டேன் அரசியல்வாதிகளே இப்படி தான் எல்லா மேடையும் தன்மையடையாக மாற்றிக்கொள்வார்கள் ஆனால் இது என்னுடைய மேடை என் குடும்பத்தின் மேடை அதனால் நான் இதில் வந்து அரசியலாக்க மாட்டேன் இவருக்கு பார்த்திபன் அவர்களை பற்றி எல்லோரும் சொன்னதில் எல்லாமே ஒத்துக்கொள்ள மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயம் எதுலேயுமே மிக இல்லை எல்லோரும் சொன்னது கரெக்டு தான் அதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா முந்தியெல்லாம் நான் இங்கே அவையில் இல்லாதவரை பற்றி சொல்வது நல்லது எனக்கு அந்த மாதிரி புறம் பேசுவது பிடிக்கும் அதாவது எஸ்பிஎம் முத்துராமன் அவர்களை நான் குழந்தையிலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் எல்லார் விழாவிலையும் எல்லாருக்காகவும் தன் விழா போல் எடுத்து நடத்தக்கூடிய ஒரு நபர் அவர் நல்லவர் அதற்கு அடுத்த வாரிசாக நீங்கள் வந்திருப்பதாக எனக்கு தோன்றது எந்த விழாவுக்கு போனாலும் சந்தோஷமாக அதை பற்றி என்னால் வார்த்தைகளை சொல்லி அங்கே வந்து இப்படி பண்ணலாமா அப்படி ஏன் விழாவிலலாம் கூட பண்ணியிருக்கீங்க அது இனியும் உங்களுக்கு அடுத்த தலைமுறைக்காரர்களுக்கும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் பெரிய மனுஷனாக நின்று அதை வாழ்த்துவதில் இருக்கும் சந்தோஷம் ரொம்ப நல்லா அந்த சந்தோஷத்தை தான் இங்கே பாகியராஜ் அவர்கள் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறேன் அவ அது போட்டி போட்டுக்கொண்டு என் பார்த்திபன் என் பார்த்திபன் என்று அனைவரும் சொல்வது உங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கிறதோ அந்த அளவு சந்தோஷம் எனக்கும் இதில் நாம் இப்போ நான் சொல்கிறது உங் உங்கள் ஒத்த சிறப்பை பற்றி அதை நான் பார்க்கல ஆனால் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை தூண்டுகிறீர்கள் ரொம்ப அற்புதமாக எல்லோருமே இணைந்து இந்த சோலோ ஆக்டுக்கு உதவி இருக்கிறார்கள் அந்த குமிழி சோப்பு குமிழி வெடிப்பதை படமாக்கிய ராம்ஜி ஆகட்டும் அதற்கு ஒலி சேர்த்த ரசூல் பூக்கட்டி ஆகட்டும் ரசூல் புகட்டி அவர்களும் முதல் முதலில் லைவ் சவுண்டு பண்ணுறதுக்காக எங்கள் ஆஃபீஸிற்கு வந்து பேசியிருக்கிறார் அதனால் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுமே எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு குடும்பம் அதில் முக்கியமாக பார்த்தி பண்ணவர்கள் என்ன உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப சந்தோஷமாக நடந்திருக்கு ஏன்னா அதில் நட்சத்திர தொல்லை இல்லை நான் அதுக்காக தான் ப்ரொடியூசரான ஹீரோ என் பேக்கெட்டில் சொன்னபடியெல்லாம் கேட்பான் இல்லைன்னா உனக்கு தான் வட்டி ஏறும் 
அப்படின்னு நான் திருப்பி சொல்லிவிடுவேன் அதனால் ஹீரோ என் பாக்கெட்டில் வச்சுக்கிட்டு நினச்ச போதெல்லாம் அவரை கூட்டிகிட்டு வந்து நடிக்க வைக்க முடியும் அதற்காகவே தயாரிப்பாளர் நான் என்ன ஏன்னா டெக்னீஷனாக இருக்கும்போது நட்சத்திரங்கள் நாள் ஏற்படும் தாமதமும் சின்ன சின்ன ஈகோக்களால் நாள் ஏற்படும் தாமதத்தையும் பார்த்து வயிறு எரியும் நமக்கு சின்ன டெக்னீஷனாக இருப்பேன் இப்போ பா பாகிராஜ் அவர்கள் சொன்னது போல் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்னால் தான் தான் டைரக்டர்னு நினச்சிக்கணும்னு அந்த தைரியம் வரலன்னா கூட இந்த சீன் நான் இப்படி பண்ணியிருப்பேன்னு நான் நினச்சி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அதற்கு இடம் கொடுத்த இன்னொரு கேபியும் இந்த மேடையில் சொல்லாமல் இருக்க முடியாது இவர் கே பாகிராஜ் அவர் கே பாலச்சந்திர அவர்கள் ரெண்டு பேருமே இந்த மாதிரி இடம் கொடுத்து அந்த சூத்திரத்தை ரகசியமாக ஒழித்து வைத்து கொண்டிருக்கும் குருமார்கள் விளங்க மாட்டார்கள் விளங்கிய குருக்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தங்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் அள்ளி கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் உங்ககிட்ட ஏதாவது இருக்கா சொல்லுன்னு அதையும் வாங்கி வச்சுக்கிற அந்த பெருந்தன்மை இருக்கும் குருமார்கள் என்றுமே சிஷியர்களாக இருப்பார்கள் என்றுமே குருவாக இருப்பார்கள் அதற்கான எடுத்துக்காட்டு தான் இந்த கேபியும் அந்த கேபியை பற்றி பேசுவது எனக்கு வந்து ஒரு 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 அடிக்ஷன் அது தெரியும் ரவிக்குமாருக்கெல்லாம் தெரியும் கேவி அவர்களை பற்றி பேசாத ஷூட்டிங் டேயே கிடையாது நீங்கள் கூட அனுபவிச்சுருப்பீங்க எங்கேயாவது வந்துடுவார் அவர் அதனால் அப்படி என் என் வாயில் அமரராக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் கேவி அவர்களுக்கும் இங்கே நான் அவரை நினைவு கோருகிறேன் இங்கே பார்த்திவனுக்கு இது வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை அது அப்படி அமைவதற்கான எல்லா சாயல்களும் தெரிகிறது இந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா டாம் ஹாடி ராபர்ட் ரெட்ஃபோர்ட் வரிசையில் சேர்வது என்பது நீங்கள் அது அது விபத்தல்ல திட்டம் போட்டு நீங்கள் அந்த வரிசையில் சேர்ந்திருக்கிறீர்கள் இது வெற்றியும் அது வர்த்தக வெற்றியும் இத இத்துடன் இணைய வேண்டும் என்பது என் வாழ்த்துக்கள் அந்த ஒத்த செருப்பு ரெட்ட ஜோடியாக மாறிடும் வெற்றி வந்துருச்சுன்னா அது நீங்கள் எப்போ வேணால் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கலர் மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கலாம் வாழ்த்துக்கள் அனைத்து டெக்னீஷியன்களுக்கும் இதை ரசிக்க போகும் ரசிகர்களுக்கும் நன்றி வணக்கம்